இப்போ இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட் வந்து கமர்ஷியலாக நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போட்டுருக்கீங்க சார் ஸோ இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் கேன்டீன்ஸ் ஃபுட் வேஸ்ட் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் ஜென்ரேட் அவர் இண்டஸ்ட்ரியல் கேன்டீன்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் ராபர்ட் வாஷ் கம்பெனி ஜேஎஸ்டபிள்யூ கம்பெனி ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து எயிட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் இண்டஸ்ட்ரியல் கேன்டீன்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கனாலே அதுவே ஒரு வெரி பிக் செக்டர் ஸோ அந்த ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரியில் சாகோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கேஸ் ஜென்ரேஷன் வில் பி ஹியூஜ் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு சாகோ இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மூணு லட்சம் லிட்டர் வேஸ்ட்டு தண்ணி வருதுன்னா அதில் ஒரு நாளைக்கே ஐயாயிரம் கியூபிக் மீட்டர் பயோகேஸ் நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம் அந்த ஐயாயிரம் கியூபிக் மீட்டர் பயோகேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கிலோ எல்பிஜிக்கு சமமான கேஸு அதுலேருந்து நீங்கள் கரண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஏழாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு யூனிட் கரண்ட்டு ஒரு நாளில் வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பயோகேஸோட ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஒரு சேகோ ஒரு சேகோ இண்டஸ்ட்ரியில் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஹட்சனில் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி டீ ஸ்டேன்ஸ் கம்பெனியில் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி எனி ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரி பயோகேஸ் பிளான்ட் வந்து இஸ் வெரி பிக் அசெட் டு த கம்பெனி அவங்களோட வேஸ்ட்டையும் மேனேஜ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது அதிலேருந்து வர ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேட் ஆகிற கேஸ் வந்து ரெவன்யூவாக ஆட் பண்ணும் அந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூவில் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட்டில் புதுசாக என்னென்ன டெக்னாலஜி வந்துருக்குங்க ஸோ பயோகேஸ் பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி இடத்துல கம்மி வேஸ்ட்டில் மேக்சிமம் கேஸ் அவுட்புட் எடுக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து சில டெக்னாலஜிஸ் வந்து நாங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு டெக்னாலஜி பேர் நான் சொல்கிறேன் தெர்மல் ஹைட்ரோலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுற வேஸ்ட்டை வந்து பிஃபோர் ஃபீடிங் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் வந்து அதை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ஃபீட் பண்ணுறப்போ கேஸ் ஜென்ரேஷன் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது உள்ளே போடுற ஃபீடு வேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போடாமல் கண்டினியூஸாக அதை வந்து மிக்சிங் பண்ணுறப்போ ஸோ அந்த டெக்னாலஜி பேர் வந்து சிஎஸ்டிஆர்னு சொல்லுவோம் கண்டினியூஸ் ஸ்டிரர் டேங்க் ரியாக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் கேஸ் அவுட்புட் வில் பி மச் ஹையர் ரெண்டாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருமே ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா சிஓடி பிஓடி ரிடக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில் வந்து பயோகேஸ் பிளான் பண்ணுறப்போ அபவுட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து சிஓடி பிஓடி ரிடக்ஷன் இருக்கும் அதே குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு கேஸ் ஜென்ரேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட்ல என்னென்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட்டோட ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிடுறேன் ஸோ வேஸ்ட் வந்து நம்ம போடுற வேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூயிடைஸ்டு ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டர் டேங்க்குக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அது லிக்விடாக இருக்குன்னா அப்படியே ஊற்றலாம் சாலிட் வேஸ்ட்டு ஃபுட் வேஸ்ட் வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டாக இருக்கிறப்போ வேஸ்ட்டை வந்து க்ரஷ் பண்ணி போடணும் நம்ம எப்படி எப்படி மென்று சாப்பிட்டா நம்ம வயலில் ஈஸியாக ஜேர்ன் போதும் இப்போ பெருசாக ஒரு கமர்ஷியலாக பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களால் எல்லாமே க்ரஷ் பண்ண முடியாது அதுக்கு தனியாக வந்து க்ரஷர்ஸ் வச்சுருப்பீங்களா பிளான்ட்டில் எஸ் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோகேஸ் பிளான்ட்டுக்குன்னு தனி க்ரஷர்ஸ் நாங்களே டெவலப் பண்ணி இன்னொருசாக டெவலப் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ க்ரஷர் இஸ் த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஸோ க்ரஷ் பண்ணி பிளான்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம் ஃபீட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃபீட் பண்ணாமல் ப்ரெஷரைஸ்டாக நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம் யூஸிங் ப்ரெஷர் பம்ப்ஸ் ஸோ ப்ரெஷரைஸ்டாக ஃபீட் பண்ணுறப்போ உள்ளே வந்து அந்த வேஸ்ட்டும் அந்த பேக்டீரியாவும் ப்ராப்பர் மிக்சிங் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் நடப்போ நடக்கிறப்போ கேஸ் ஜென்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஜென்ரேட் ஆகிற கேஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு தனி ப்ரெஷர் வெசில்ஸு இல்லைனா ஸ்டோரேஜ் பலூன்ஸு அது நம்ம கொடுக்குறோம் அண்ட் ஃபோர்த் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைசேஷன் இந்த கேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ நார்மலாக வந்து இந்த கேஸோட ப்ரெஷரும் கலோரிஃபிக் வேல்யூவும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷரும் கலோரிஃபிக் வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பயோகேஸ் பூஸ்டர் பம்ப்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைனா கம்ப்ரெ
இன் கேஸ் இந்த பயோகேஸ் வந்து லீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட இது காற்றோட காற்றாக கலந்து போயிடும் ஸோ நம்ம சின்ன வயசில் எல்லாருமே இந்த ஹீலியம் பலூன் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த பலூன் விட்டாலே மேலே பறந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கேஸ் வந்து உடன் லீக் ஆன அடுத்த செகண்ட் வந்து காற்றோட காற்றாக கலந்துடும் ஸோ இது வந்து சேஃப்டி வைஸ் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பிட்டியில் பற்ற வச்சா தான் பத்துமே தவிர லைட்டர்லாம் லைட் பண்ணால் லைட் ஆகாது என்ன காரணம்னா இந்த கேஸோட இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுநூற்றம்பதுலேருந்து எழுநூற்றம்பது டிகிரிஸ் ஸோ இன் கேஸ் ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகுதுனாலும் பயோகேஸ் வந்து உங்களுக்கு எரியாது ஆனால் அதே இடத்துல எல்பிஜி லீக் ஆகி பற்றி இருக்குன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக பற்றிக்கும் அண்ட் தேர்ட் வந்து பயோகேஸ் வந்து கம்ப்ரஸ்டு கிடையாது எல்பிஜி மாதிரி கம்ப்ரஸ் கிடையாது ஸோ அப்பப்போ ஜென்ரேட் ஆகிற கேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால ஹைலி நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கேஸ் தான் சொல்கிறோம் எரியுமே தவிர வெடிக்காது எல்பிஜி மாதிரி இந்த டேங்கில் பேக் பண்ணிங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் ஸோ இ பயோகேஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணி பாட்டில் பண்ணுறப்போ எல்பிஜி எந்த அளவுக்கு ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கணுமோ அதே அளவுக்கு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து நம்ம பயோகேஸ்லேயும் பார்த்துக்கணும் இப்போதைக்கு இந்த பயோகேஸ் கம்ப்ரெஸ்டு பயோகேஸ் வந்து டொமெஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லைசன்ஸ் இல்லை கமர்ஷியல் பிளேசஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு இரநூறு பார் ப்ரெஷரில் வந்து ஒரு கேஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக அதோடு சேர்ந்து நிறைய சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் தான் பண்ண முடியும் டொமெஸ்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் காலேஜ் சின்ன கம்ப்ரெஸ் பண்ணாத வரைக்கும் பயோகேஸ் வந்து எல்பிஜி விட பல மடங்கு சேஃப்டி அதிகம் எவ்வளோ மீத்தேன் கண்டென்ட் இருக்குங்க இப்போ நிறைய கேஸஸ் இருக்கு ஸோ மீத்தேன் வந்து எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கு பயோகேஸில் ஆவரேஜாக மீத்தேன் கண்டென்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மீத்தேன் கண்டென்ட் இருக்கும் ஹவர் வேஸ்ட் என்ன போடுறோங்கிறத பொறுத்து அந்த மீத்தேன் கண்டென்ட் மாறும் ஸோ இப்போ நாங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயோகேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மீத்தேன் இருக்கும் சில இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மீத்தேன் இருக்கும் ஸோ என்ன வேஸ்ட்டு போடுறோங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் இப்போ வேஸ்ட்டு போகிறோன்னா எந்த வேஸ்ட்டில் அதிகமான மீத்தேன் கண்டென்ட் இருக்குங்க ஸோ மீத்தேன் கண்டென்ட் வந்து கிழங்கு ஐட்டம் ஆயிலி ஃபுட்ஸ் ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் சுகர் ஐட்டம் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் கேஸ் ஜென்ரேஷன் நம்மளுக்கு இருக்கும் இறைச்சி வேஸ்ட்டு அதில் மேக்ஸிமம் ஜென்ரேஷன் இருக்கும் ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா கவுடங்க் இனிஷியலாக நம்ம வந்து போடணுங்க ரெகுலராக வந்து கவுடங் போட வேண்டிய தேவை இருக்குங்களா இல்லை ஒரு தடவை நம்ம யூஸ் போட்டுட்டோம்னா போதுங்களா அதே என்னங்களா அதாவது பயோகேஸ் பிளான்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மட்டும் கவுடங் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் கவுடங் போடணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் மாடு வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மாட்டு சாணம் நீங்கள் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் பட் மாட்டு சாணம் போட்டு தான் பயோகேஸ் பிளான்ட் ஓட்டணுங்கிற கட்டாயம் இன்றைக்கி கிடையாது சரிங்க ஓகே இப்போ டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுங்க ஒரு பிளான்ட் வந்து டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு திரும்ப வந்து ரன் பண்ணணும் அப்போ வந்து நம்ம கவுடங் போட்டு தான் ரன் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா அதாவது ஒரு பிளான்ட் ஓடலைங்கிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு காரணம் இருக்கலாம் அதாவது அந்த கேஸ் ஹோல லீக் இருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு பெரும்பாலும் நிறைய பிளான்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா சரியான ஒரு ப்ராப்பரான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாதப்போ அந்த கேஸ் லீக் ஆகும் ஸோ அந்த கேஸ் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ கேஸ் லீக் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக் என்னென்னா சோப் பபுள் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ என்னென்னா நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்து சோப்பு கலந்து அந்த நொறை வந்து நம்ம கேஸ் ஹோல்டர் ஃபுல்லாக மேலே விடுறப்போ லீக் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் அசிடிக்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த பிளான்ட் அசிடிக்காக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு பிஹெச் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சயின்டிஃபிக் லேப்லேயும் கிடைக்கும் அந்த பிஹெச் பேப்பர் வந்து நம்ம வெளியே வர ஸ்லரியில் டிப் பண்ணி பார்த்தோம்னா பிஹெச் நம்மளுக்கு தெரியும் 7 and above 7 pH ஹெச் இருக்குன்னா பிளான்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் செவனுக்கு கீழே இருக்குன்னா பிளான்ட் வந்து அசிடிக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அசிடிக்காக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிகாஷனரி மெஷர் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சுண்ணாம்பு இருக்கு இல்லையா லைம் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ அதை வந்து பிஹெச்சை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணோம் ஸோ லைம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் அதை ஐடியில் விட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம பிஹெச் செக் பண்ணோம் ஸோ பிஹெச் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் பக்கத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் கவுடங்க ஆட் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் பேசிக் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் மெத்தட்ஸ் 